Good morning everyone myself dr shivaji sarkar today i am going to discuss about the topic on gastrointestinal agent aaj mein gastrointestinal agent ke andar gastrointestinal agent kya hote hain aur gastrointestinal agent regarding disease kya kya ho sakte hain aur uske sath hi sath hum log gastrointestinal agent ko jab classifications karenge to uska classifications kya hote hain ye hum log aaj ke lecture aur aaj ke video mein dekh lenge aur ye video dekhne se pehle hi aur ye video ko janne se pehle main sabhi students and sabhi viewer ko mera channel dr sarkar home tuition mein sabhi ko welcome karta hu aur uske sath hi sath main sabhi students and viewer ko ye bolna chahta hu jo iski video ko aap jab dekhoge video ko please last tak dekhna video dekhne ke baad please video ko like aur comment kar देना और वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आज के टॉपिक रिगार्डिंग सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चन मेनली यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं उस स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उसके साथ मेरे बाकी सभी वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो उस लिंक को क्लिक करके भी आप मेरा बाकी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो गैस्ट्रिंटेशनल एजेंट होते क्या हैं और उसके साथ हम लोग जान भी लेते हैं जो इसको क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये जेनरेट हो रहा है जो गैस्ट्रिंटेशनल एजेंट से गैस्ट्रिंटेशनल ट्रैक ये वर्ड जुड़ा रहते हैं क्योंकि हम लोग ऐसे कुछ एजेंट्स यूज करने वाले हैं जो एजेंट्स को पर्टिकुलरली किस जगह पर यूज किया जाते हैं जहां पर गैस्ट्रिंटेशनल डिसऑर्डर होते हैं उसके अगेंस्ट पे हम लोग इस एजेंट्स को यूज करते हैं पर्टिकुलरली इसीलिए इस एजेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं इस एजेंट्स को हम लोग गैस्ट्रिंटेशनल एजेंट्स के नाम से जानते हैं लेकिन क्वेश्चन अभी ये जेनरेट हो रहा है जो गैस्ट्रिंटेशनल ट्रैक इसे हम लोग कौन से तरीके से एब्रिवेटेड करते हैं और इसे किस तरीके से इसे लिखा जाते हैं सो so, गैस्ट्रिंटेशनल ट्रैक को हम लोग जीआईटी के नाम से जानते हैं और इसीलिए स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को भी याद रखना है कभी-कभार एग्जाम हॉल में से पूछा जाते हैं जीआईटी जीआईटी ट्रैक के अंदर और गैस्ट्रिंटेशनल ट्रैक के अंदर कौन से कौन से टाइप के डिसऑर्डर होते हैं और डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए आप कौन से टाइप के एजेंट्स को यूज करोगे और जब एजेंट्स को यूज करोगे तो उस एजेंट्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो जीआईटी का मतलब अभी मैंने आपको बोला और जीआईटी और गैस्ट्रिंटेशनल ट्रैक के अंदर हम लोग किसे कंसीडर करेंगे हम लोग इसे कंसीडर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो अभी क्वेश्चन ये जेनरेट हो रहा है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम किसे बोलते हैं क्योंकि आप जानते हो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पार्ट है ये पार्ट आपका शुरुआत कहाँ से होते हैं ये शुरू होते हैं आपका माउथ से जिसे हम लोग वोकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं और ये एंड कहाँ पर हो जाते हैं ये एंड होते हैं आपका एनास में दैट मीन्स हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर हुआ इसका स्टार्टिंग पॉइंट इस पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ वो इसका माउथ में और इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये एंडिंग पॉइंट हम लोग कहां पर देख पा रहे हैं इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट हम लोग यहां पर एनास में हम लोग इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहां पर हम लोग ने देखा जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स एक्चुअली होते क्या हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर हम लोग जो ऑब्जर्व करे थे इसके अंदर हमारा जीआई ट्रैक के अंदर जो मेनली डिसऑर्डर और जो मेन प्रॉब्लम आते हैं मेनली यहां पर मेन प्रॉब्लम आते हैं हमारे इंटेस्टाइंस के अंदर और मेन प्रॉब्लम यहां पर आते हैं हमारा स्टोमक और पर्टिकुलरली जब हम लोग जीआई ट्रैक एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस सभी एजेंट्स का मेन पार्टिसिपेशन हमारा स्टोमक के अंदर और हमारा इंटेस्टाइंस के अंदर ही मेन पार्टिसिपेशन होते हैं और इसीलिए हमारा हमें ये जानना जरूरी हो जाते हैं जो हमें जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइंस को देखेंगे और जब हम लोग हम लोग यहाँ पर स्टोमक को देखेंगे तो उसका बेसिक फिजियोलॉजी मेनली क्या होते हैं तो बेसिकली हम लोग जानते ही हैं जब स्मॉल इंटेस्टाइंस को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इंटेस्टाइंस को मेनली दो भाग में डिवाइड किया जाते हैं एक तो मैंने अभी बोला स्मॉल इंटेस्टाइंस और दूसरे जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइंस उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइंस को हम लोग फिर से दो भाग में तीन भाग में डिवाइड करते हैं एक को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज कॉल एज एन डिओडिनम दूसरी को बोलते हैं हम लोग जेजुनम एंड थर्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलियम उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टेंस को हम लोग उसको चार भाग में डिवाइड करते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एसेंडिंग कॉलन डिसेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं पर्टिकुलरली ये जो लार्ज इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा एग्जिस्ट हो जाते हैं एनास के माध्यम से तो अभी क्वेश्चन ये जेनरेट हो रहा है तो स्टोमा क्या है जिसकी हम लोग जानते हैं हम लोग जो भी फूड इंटेक करते हैं सभी के सभी फूड हमारा मेटाबलाइज होते हैं डिग्रेड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये एसिड सीक्रेट कहां से होते हैं ये एसिड सीक्रेट होते हैं हमारा किस जगह से ये एसिड सीक्रेट होते हैं हमारा स्टोमक के अंदर से और आप ऑलरेडी जानते भी हो जो एच सीएल जो हमारा बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहा है इसका भी बहुत सारा बहुत सारे इंपॉर्टेंस है
हम लोग एसिडिक मीडिया जब कोई फूड को प्रोवाइड करें तो एसिडिक मीडिया में आने के बाद ही प्रोडक्ट हमारा डिग्रेड हो सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपको ये पॉइंट को भी याद रखना है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स भी हैं जो एंजाइम्स हमारा बॉडी के अंदर बायोकैटलिस्ट के हिसाब से काम करते हैं और जो बायोकैटलिस्ट हमारा बॉडी की जितनी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन है वो सभी के सभी रिएक्शन को प्रमोट करते हैं इंक्रीज करते हैं उसी तरीके से जो एंजाइम्स में से एक एंजाइम्स के बाद में आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ जिसको हम लोग प्रोटोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन के नाम से जानते हैं पर्टिकुलरली होते क्या है जब हम लोग कोई भी टाइप की प्रोटीन को इंटेक करते हैं तो उस कंडीशन में प्रोटीन को मेटाबलाइज होने के लिए उसे ब्रेकडाउन करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है और उस जगह पे प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने के लिए जो एंजाइम्स हम लोग यूज करते हैं हमारा बॉडी में जो यूज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पेप्सिन और ये जो पेप्सिन है ये पेप्सिन तब काम कर सकते हैं जब उसे एसिडिक मीडिया के टच में आते हैं दैट मीन्स पेप्सिन आपका बॉडी के अंदर तब काम कर पाएंगे जब पेप्सिन आपका एसिडिक मीडिया में आएंगे इसका मतलब आप समझ सकते हो जो आपको एसिड की जरूरत आपका बॉडी के अंदर है क्योंकि जब तक आपका स्टोमा के अंदर एसिडिक लेवल प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएंगे उस जगह पे आपका बॉडी के अंदर जो पेप्सिन है वो पेप्सिन भी प्रॉपरली आपके बॉडी के अंदर काम नहीं कर पाएंगे जैसे मैंने अभी स्टोमा के इंपॉर्टेंस बोला उसी तरीके से इंटेस्टाइंस के भी हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा बहुत सारे प्रोटीन से जो प्रोटीन को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं राइट right? हम लोग प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडिया इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम उसी तरीके से डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ऑफ लिपिड कैन ऑल्सो भी टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट ये सभी के सभी आपके इंटेस्टाइंस में होते हैं और उसके साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर जो भी फूड हम लोग डाइजेस्ट करते हैं वो सभी के सभी डाइजेस्टेबल फूड एब्जॉर्व होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विली क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो विली क्या है ये विली के माध्यम से ही आपका बॉडी के अंदर जो भी फूड को आप मेटाबलाइज करते हो तो वो सभी के सभी फूड आपका बॉडी के अंदर एब्जॉर्व हो जाते हैं सिर्फ इस जगह पे आपका फूड भी नहीं इस जगह पे फूड के साथ ही साथ आपका विटामिन भी है उस जगह पे आपका मिनरल्स भी है जो आपका बॉडी के अंदर एब्जॉर्व होते हैं इंटेस्टाइंस के अंदर तो इसीलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो स्टोमाक्स का भी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम्स के अंदर उसी तरीके से इंटेस्टाइंस के अंदर भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के डाइजेस्ट सिस्टम्स के अंदर तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो गैस्ट इंटेस्टनल ट्रैक और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया स्टोमाक्स और इंटेस्ट के बारे में लेकिन अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो यहां पर हमें कौन से टाइप की डिसऑर्डर और कौन से टाइप की प्रॉब्लम हम लोग यहां पर देख सकते हैं पर्टिकुलरली जैसे मैंने बोला जो हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल मेंटेन होना जरूरी है क्योंकि आपका बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल मेंटेन नहीं हुआ तो उस जगह पे आप फूड को मेटाबलाइज नहीं कर पाओगे और फूड की मेटाबलाइज नहीं कर पाओगे उसके साथ ही साथ आपका बॉडी के अंदर जो पेप्सिन है उसे भी आप एक्टिवेट नहीं कर पाओगे और वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे तो इसीलिए बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल मेंटेन होना जरूरी है लेकिन ये भी तो सही है ना क्योंकि हर टाइम पर आपका बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल मेंटेन हो ऐसे तो जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसा हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जो पेशेंट के बॉडी के अंदर आप देख रहे हो जो उसके बॉडी के अंदर इनएडिकुएट लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो आपके बॉडी के अंदर जितने सीक्रेट होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है और जब ज्यादा क्वान्टिटी में सीक्रेट होते जाएंगे उस जगह पर हम लोग उसे क्या बोलेंगे हाइपर एसिडिसिटी और उसे हम लोग हाइपर क्लोरोहाइड्रा के नाम से हम लोग जानते हैं तो उसी तरीके से जैसे हम लोग ये भी देखते हैं कभी कभार ऐसे हो जाते हैं पेशेंट के बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक गैसेस को इंटेक कर लेते हैं और टॉक्सिक गैसेस को इंटेक करने के लिए बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं बॉडी के अंदर उस जगह पे हमारा बॉडी के अंदर उस जगह पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम के साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर अनकंफर्टनेस एंड डिजीज की प्रॉब्लम भी आ जाते हैं तो ये भी आपका एक जी ट्रैक की एक प्रॉब्लम है तो उस जगह पर आपका बॉडी के अंदर कोई भी कंडीशन में कोई भी नॉर्मल कंडीशन हो और एब कंडीशन हो किसी भी तरीके से आपका बॉडी के अंदर पॉइजनस गैसेज अंदर गए और बॉयजनस गैसे आपके बॉडी के अंदर एंट्री किए तो आपके बॉडी के अंदर अनकंफर्टेसनेस को जेनाइट कर सकता है और उसी के तहत हम लोग यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं सो दे आर मे बी इनएडिकुएट एब्जॉर्बन ऑफ द फ्लूड and mineral from the large intestines and thereby they are also be causes by the diarrhea. so ये diarrhea की जो problem क्योंकि ये word आपने बहुत ज़्यादा commonly सुना ही होंगे जो diarrhea के problem patient के body में आते हैं तो उस condition में diarrhea इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि diarrhea के main reason यही होते हैं जब आपके body के अंदर patient के body के अंदर inadequate quantity में fluid absorb हुआ और
पर बैक्टीरियल ग्रोथ आपका बॉडी के अंदर हो चुका है पेशेंट के बॉडी के अंदर हो चुका है और वो डायरिया जैसे प्रॉब्लम को जेनरेट कर रहा है उसके साथ ही साथ देयर मे ऑकर इनसफिशियंट पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइंस एंड देट कैन बी कॉजेस द कॉन्स्टिपेशन अभी क्वेश्चन ये जेनरेट हो रहा है ये पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं क्योंकि आप जानते हो जब कोई भी टाइप के फूड को आप लेते हो लेने के बाद वो फूड को आप ब्रेक डाउन करते हो उसके बाद जब तीत के माध्यम से ब्रेक डाउन किया जाता है ब्रेक डाउन होने के बाद वो फूड क्या हो जाते हैं सलाइवे के साथ मिक्स हो जाते हैं मिक्स होने के बाद हमारा फूड पाइप से वो आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं आगे की तरफ इन द सेंस ऑफ फूड पाइप होके जैसे माउथ में आपने ब्रेक डाउन किए माउथ में ब्रेक डाउन करने के बाद माउथ में आपका सलाइवरी ग्लैंड है आप जानते हो उसके साथ वो मिक्स हो जाते हैं मिक्स होने के बाद फूड पाइप होके स्टोमक में आते हैं और स्टोमक के बाद धीरे धीरे वो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होके कंप्लीटली वो जो फूड आपका बॉडी के अंदर मेटाबलाइज नहीं हुआ वो फूड आपका बॉडी से इनडाइजेस्टेबल फॉर्म में स्टोमक के माध्यम सॉरी आपका बॉडी के अंदर जो एना से एनास के माध्यम से वो बॉडी से बाहर निकाल जाते हैं लेकिन ये फूड पार्टिकल्स जो मूवमेंट कर रहा है वो फूड पार्टिकल्स आपने आप तो मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी बोला आपको जैसे फूड पार्टिकल्स जो मूवमेंट कर रहा है आपका आपका माउथ से लेके आपका जो आपका बॉडी के अंदर जो फूड पाइप है फूड पाइप से लेके आपका स्टोमक है स्टोमक से लेके इंटेस्टाइन से तो ऐसे कैसे मूवमेंट कर रहा है तो जिस मूवमेंट से आज जिस मूवमेंट से ये फूड पार्ट के माध्यम से स्टोमक से स्टोमक से लेके इंटेस्टाइंस में आपका जो फूड पार्टिकल्स वो मूवमेंट करते हैं उसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं उसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो कभी कभार ऐसा हो जाते हैं जो पेशेंट के बॉडी के अंदर जो फूड की जो पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना चाहिए वो प्रोपरली नहीं हो पाते हैं और नहीं होने के लिए उस जगह पर क्या देखा जाता है उस जगह पर आपका पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होते हैं और इस जगह पर डायग्राम में भी आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर फूड की जो इनडाइजेस्टेबल फूड है जो बॉडी से बाहर निकालना चाहिए ये निकाल नहीं पा रहा है इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर स्वेलिंग हो चुका है सूजन आ चुका है और जब ये स्वेलिंग हो जाएंगे और सूजन हो जाएंगे उसके बाद भी अब वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड स्टूल को आप बाहर से बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो उस जगह पे क्या हो जाएंगे वो बहुत ज्यादा हार्ड होने के लिए वो ब्लड के साथ ही साथ वो ब्लड के साथ हमारा बॉडी से एनास से वो बाहर निकालना शुरू होता है और उसी कंडीशन को हम लोग पाइल्स के नाम से भी जानते हैं जब ये कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा सिवियर हो जाते हैं तो ऐसे जी ट्रैक के अंदर जो जितने पांच पॉइंट मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन किए ये पांच पॉइंट ही सेव नहीं होते और पांच प्रॉब्लम ही सेव नहीं होते ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जी ट्रैक के अंदर लेकिन मैंने वो पांच पॉइंट को इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि पांच पॉइंट बहुत ज्यादा कॉमन है मैक्सिमम पेशेंट के अंदर ये पांच ही प्रॉब्लम मैक्सिमम ने देखा जाते हैं इसीलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर ये पांच पॉइंट को डिस्कस किया तो आपने यहाँ पर देख लिया सभी ने जो डिजीज जी ट्रैक के अंदर कौन से टाइप की हो सकता है तो अभी क्वेश्चन ये जेनाइट हो रहा है जो गैस्ट्रिंटेशनल रीजन को हम लोग क्लासीफाई करें तो उसको किस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं तो सबसे पहले जो एजेंट हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग एंटासिड बोलते हैं अभी एंटासिड बहुत सारे तरीके से मार्केट में अवेलेबल है जैसे कुछ एंटासिड ऐसा होते हैं जो सोडियम कॉन्टेनिंग है कोई एल्यूमिनियम कॉन्टेनिंग है कोई मैग्नीशियम कंटेनिंग है तो जो कंटेनिंग मेटल होते हैं उसके हिसाब से उसको नाम दिया जाते हैं जैसे आपका एंटासिड सोडियम मेटल कंटेन की तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और उस जगह पे सोडियम कंटेनिंग एंटासिड बोलते हैं एल्युमिनियम कंटेन की तो एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड बोलेंगे मैग्नीशियम कंटेन की तो उस जगह पे हम लोग उसे मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड बोलेंगे और इस जगह पे आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल में मैंने यहां पर रखा जैसे यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर ये सभी के सभी को हम लोग यहां पर एंटासिड के हिसाब से कंसीडर करते हैं और यहां पर आप कुछ एंटासिड के पिक्चर भी देख पा रहे हो जो मार्केट में आप जब परचेस करने जाओगे तो इस तरीके से मार्केट में यहां से आप देख सकते हो सो क्वेश्चन अभी ये जनरा हो रहा है एंटासिड का मतलब क्या है सो एंटासिड मींस एंटा एंटा मींस एंटा का मतलब क्या होता है एंटा का मतलब होता है अगेंस्ट जो एसिड के अगेंस्ट पे काम करते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और जो न्यूट्रलाइज करने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो हार्ट के बर्न होते हैं और आपके स्टोमक के अंदर जो पेन होते हैं इंडाइजेशन के लिए और ये उसको वो नॉर्मल कर सकते हैं न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उसी को हम लोग एंटासिड के नाम से जानते हैं दैट मीन्स एंटासिड मीन्स एंटासिड मीन्स वो सब्सटेंस जो क्या कर सकते हैं आपका बॉडी के अंदर जो एक्सेस क्वांटिटी में जो एसिड सिक्रेशन हो रहा है उसे न्यूट्रल कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एंटासिड अभी जो सेकेंड कैटेगरी है उस सेकेंड कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं कैथाटिस और कैथाटिस के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो मैग्नीशियम हो सकता है कॉन्टेनिंग सोडियम कॉन्टेनिंग हो सकता है तो मैग्नीशियम कंटेनिंग जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट उसके साथ ही साथ
सो द मेडिसिन हुई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिलेट द डेफिकेशन जो एसिलेट करते हैं डेफिकेशन को उसी को हम लोग यहाँ पर कैथाटिस के बारे में जानते हैं और कैथाटिस के बारे में हम लोग और भी जानेंगे और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे उस जगह पर हम लोग देख लेंगे कैथाटिस क्या होते हैं और कैथाटिस की डिटेल हम लोग तब जान लेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को जैसे यहाँ पर एक पिक्चर में भी देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक रखा जो लेग्जेटिव है जो कैथाटिस के हिसाब से काम करते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो जो जो बाउल हमारे जो स्टूल है स्टूल के मोमेंट को जो इजी कर देते हैं यही मेन फंक्शन होते हैं कैथाटिस की जो स्टूल जब हार्ड हो जाए तो उस जगह पे पेशेंट को आपको इसे सॉफ्ट करने के लिए देना पड़ेगा स्टूल को क्योंकि आप मैंने अभी आपको बोला स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे उसके बाद उसको आप प्रेशर करोगे तो उस कंडीशन में वो क्या होगा उस जगह पर ब्लड के साथ बॉडी के बाहर निकलेंगे क्यों ब्लड के साथ निकलेंगे क्योंकि स्टूल जब बाहर निकलेंगे एनास की जो लाइन है एनास के जो सेल मेमरेन है जो सेल है वो सेल के अंदर क्या हो जाता है रेप्चर हो जाते क्योंकि उस जगह पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है आप खुद ही विचार करके देखो जो कोई सॉलिड पार्टिकल्स को आप कोई सेल के ऊपर से फ्रिक्शन करोगे ज्यादा और ज्यादा प्रेशर डालोगे तो उस जगह पे क्या होगा वो रेफ्चर हो जाएंगे और उसके अंदर से ब्लड निकालना शुरू होंगे तो यहां पर हम लोगों ने देखा कैथाडिस को तो अभी जो पॉइंट को हम लोग अभी देखेंगे इसे हम लोग बोलते हैं यहां पर एसिडिफायर एसिडिफायर में मेनली मेन इंपॉर्टेंट दो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर है एक तो है यहाँ पर एमोनियम क्लोराइड एंड दूसरा है यहाँ पर डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिफायर क्या होते हैं एसिडिफायर मीन्स दिस आर सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक केमिकल्स दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एसिड दैट मीन्स मैंने अभी बोला जो कभी कभार ऐसा हो सकता है पेशेंट के बॉडी के अंदर एसिड सिक्रेशन कम हो रहा है मैंने अभी उसको डिजीज को बोला आपको जिसे हम लोग एक्लोहाइड्रिया और हाइपोक्लोराइड्रिया के नाम से जानते हैं ऐसा कंडीशन जब होंगी तो उस जगह पे आपको एसिड लेवल को क्या करना होगा इंक्रीज करना पड़ेगा तो ऐसा कुछ केमिकल एजेंट्स और ऐसा कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो सब्सटेंसेस को आप यूज करके पेशेंट के बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल को इंक्रीज कर पाओगे तो उस जगह पे हम लोग इसे क्या बोलेंगे उस जगह पे हम लोग इसे एसिडिफायर के नाम से जानेंगे तो यहां पर आप फोटोकॉपी में भी देख सकते हो एसिडिफायर देखने में कैसे होते हैं और उसके बाद जो पॉइंट मैं आपको बोलने वाला हूं जिसे हम लोग एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं सो एंटी माइक्रोबियल क्या है यहां पर भी नाम को हम लोग देख पा रहे हैं एंटी मीन्स अगेंस्ट माइक्रोबियल दैट मीन्स द माइक्रोब्स दैट मीन्स माइक्रोबियल किसे बोलते हैं जैसे सपोज हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से बैक्टीरिया ले सकते हैं प्रोटो फंगस ले सकते हैं क्योंकि ये सभी के सभी जो बैक्टीरिया हो फंगस हो वायरस हो ये सभी के सभी आपका माइक्रोब्स में आते हैं क्योंकि आप इसे ओपन आंख में ओपन नेकेड आई में देख नहीं सकते हो इसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है और इसीलिए हम लोग इसे माइक्रोब्स बोलते हैं जो जो एजेंट्स को हम लोग माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग उसको एंटी माइक्रोबाइल एजेंट के हिसाब से कंसिडर करते हैं अभी एंटी माइक्रोबाइल एजेंट्स के अंदर हम लोग हाइड्रोजन पाइऑक्साइड को कंसिडर कर सकते हैं बोरिक एसिड को कंसिडर कर सकते हैं पोटेशियम पर को कंसिडर कर सकते हैं सो दिस आर वेरी वेल नोन एंटी माइक्रोबाइल एजेंट जो गैस्ट्रेशनल रीजन के अंदर यूज किया जाते हैं अभी क्वेश्चन ये जिनायट हो रहा है जो एंटी माइक्रोबाइल एजेंट्स को मैंने अभी आपको डेफिनेशन दे दिया और डेफिनेशन को फिर से एक बार देख लेते हैं सो दिस आर द एजेंट्स द एजेंट्स और दिस आर सम केमिकल्स दिस आर गोइंग टू रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग और इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम दे आर कॉल एज एन एंटी माइक्रोबाइल एजेंट्स अभी ये एंटी माइक्रोबाइल एजेंट्स को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस जगह पे हम लोग एंटीसेप्टिक को देख सकते हैं डिस को देख सकते हैं जर्मिसाइड्स को देख सकते हैं बैटरीसाइड्स को देख सकते हैं तो अभी क्वेश्चन जिनाट ये हो रहा है जो एंटीसेप्टिक क्या है डिस क्या है जर्मिसाइड्स क्या है और यहाँ पर बैक्टोरियाटिक क्या है क्योंकि कभी कभार एग्जाम हॉल में इसका डेफिनेशन भी पूछा जाते हैं तो डेफिनेशन में आपको अभी बोल रहा हूँ एंटीसेप्टिक मीन्स जो सेप्टिसीमिया के अगेंस्ट पे काम करते हैं उसे हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं जो डिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट पे काम करते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं जो जाम्स के एजेंट पे काम करते हैं उसे हम लोग जर्मिसाइड्स बोलते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को किल कर सकते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहेबिट कर सकते हो उसको हम लोग बैक्टीरियोस्टेटिक बोलते हैं लेकिन इस जगह पे आपको एक पॉइंट को याद रखना है पर्टिकुलरली हम लोग जो एंटीसेप्टिक यूज करते हैं वो एंटीसेप्टिक हर टाइम पे लिविंग ऑब्जेक्ट को पर यूज किया जाते हैं और जब डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं हम लोग उस जगह पे डिसइंफेक्टेंट को आपको याद रखना है डिसइंफेक्टेंट को हम लोग लिविंग के ऊपर यूज नहीं करते हैं डिसइंफेक्टेंट को हम लोग क्या करते हैं डिसइंफेक्टेंट को हम लोग नॉन लिविंग के ऊपर करते हैं और उसी तरीके से जानमिसाइड्स और बैक्टीरियोस्टेटिक के बारे में भी अभी आपको एग्जांपल मैंने बोला और एक्सप्लेनेशन मैंने दिया जो जम्स के अगेंस्ट भी यूज किया जाता है जो जम्स को इनहेबिट कर देते हैं उसके ग्रोथ को उसी को हम लोग
अभी हम लोग आगे ही वीडियो में और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे और ज़्यादा डीप में जाके पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में यहाँ तक कि मुझे आपको बोलना था तो यहाँ पर आपने देख लिया जो गैस्ट्रिंटेस्टनलिज्म क्या होते हैं और उसके साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया जो गैस्ट्रिंटेस्टनल ट्रैक के अंदर आपका कौन सी टाइप की प्रॉब्लम मेनली जिनाइट हो सकता है और गैस्ट्रिंटेस्टनलिज्म को हम लोग क्लासीफाई करें तो उसका क्लासीफिकेशन किस तरीके से किया जाते हैं सो आफ्टर ऑल सब स्टूडेंट्स को एंड सभी व्यूअर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सो थैंक यू इच एंड एवरी स्टूडेंट्स इच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कॉमेंट Thank you thank you again